bienvenue dans cette vidéo qui traitera de la géographie et de la géopolitique autour de l'industrie automobile. Cette vidéo a pour objectif de découvrir les grandes compagnies et leurs liens avec leur pays d'origine. Bref, c'est parti, je vais faire un tour du monde, mais avant de commencer, sachez que mon collègue, le gars d'Acom, a fait une vidéo sur l'évolution de la publicité automobile. La vidéo est sortie en même temps que la mienne, n'hésitez pas à vous abonner à sa toute petite chaîne. En plus, c'est son anniversaire, donc ça lui fera un joli cadeau d'anniversaire de recevoir quelques nouveaux abonnés. Chapitre 1, les états unis Historiquement, aux états unis il y a trois grands groupes automobiles, Ford, General Motors et Chrysler. Les trois groupes ont vu le jour à Détroit, ce qui a fait de cette ville la capitale mondiale de l'automobile pendant un certain temps. En 1908, la Ford T est la première voiture au monde à être construite à la chaîne. On considère que cette nouvelle organisation du travail comme étant le Fordisme. On dit que cette voiture a mis l'Amérique sur des roues. Et en effet, l'Amérique actuelle est totalement influencée par le tout voiture. Les villes sont très étendues, il y a d'immenses banlieues pavillonnaires, en centre-ville il y a beaucoup de parkings, et les lieux d'activité et de loisirs prennent la forme de grandes zones commerciales accessibles seulement en voiture. La voiture a modelé la ville américaine, mais elle a aussi modelé d'autres villes dans d'autres pays, le Canada et l'Australie par exemple. Les voitures américaines sont connues pour être très grosses, très imposantes, c'est assez normal car dans la mentalité des années 50 et 60, le réseau routier était très modernisé, les routes très larges et les carburants très économiques. Le début des années 70, c'est l'apparition de voitures toujours plus grosses, et suite au choc pétrolier de 73, elles ne vont pas survivre. L'automobile américaine sera en crise, on parle de l'ère du malaise. Comment on finit ces trois grands groupes Eh bien Ford est celui qui s'en est le mieux sorti. Ford a eu la bonne idée de créer des véhicules exprès pour le marché européen, grâce à sa filiale européenne. Ça a permis à Ford de toucher par la suite des pays émergents qui ont besoin de voitures plus petites. La plus emblématique est la Ford Fiesta, une voiture typiquement européenne. General Motors est un groupe un peu trop dépendant de ses ventes en Amérique du Nord. Il a fait faillite en 2009 et a été nationalisé pour être privatisé à nouveau. Ça a été catastrophique. Chrysler, quant à lui, a fini par être racheté par le groupe italien Fiat en 2014. Les Américains sont spécialistes dans deux grands domaines. Le premier, c'est les pick-up, dont la Ford F est la voiture la plus vendue aux états unis depuis des années. C'est une voiture typiquement utilitaire. Elle existe depuis 1948 et il y a eu plein de générations. Le second, c'est ce qu'on appelle les véhicules utilitaires sport. Des voitures à grosse carrosserie, la Ford Bronco, en 1966, est considérée comme un des premiers véhicules du genre. Ils ont été popularisés à partir des années 80. Forcément, les modèles de voitures ont changé. On a à la fois de plus en plus de gros VUS, qui polluent beaucoup, et en même temps, on a cette grande hypocrisie de la consommation écologique. Mais c'est pour ça que je vous renvoie à nouveau vers la vidéo du gars de la com, qui en parle mieux que moi. Aujourd'hui aux états unis 55% des voitures achetées sont des marques américaines d'après Insufiri en 2019. On trouve surtout des voitures japonaises ou allemandes. J'en profite aussi pour parler de la ville de Détroit. Elle passe de 300 000 habitants en 1900 à 1,8 million en 1950. C'est grâce à l'industrie automobile. Mais avec la robotisation et les délocalisations, la ville va chuter à 600 000 habitants aujourd'hui. Détroit c'est le symbole de la désindustrialisation en Amérique. La pauvreté a amené une très grande délinquance et en 2013, la ville s'est même déclarée en faillite. Chapitre 2, ailleurs en Amérique. Ailleurs en Amérique, c'est très différent car les besoins ne sont pas les mêmes. Au Canada, le marché est très similaire à celui des états unis Grosses voitures, grosses routes, des véhicules américains, japonais et allemands. Ailleurs, on a des marchés moins développés. D'après la Highweight Statistique 2019, il y aurait plus de 800 véhicules pour 1000 habitants aux états unis C'est un des taux parmi les plus élevés au monde, alors qu'au Mexique, on est à un peu moins de 300. Le Mexique, c'est aussi un nouvel Eldorado pour la construction automobile. C'est le sixième producteur au monde, alors que les états unis sont second. On y fabrique beaucoup de véhicules destinés au marché des états unis et Canada. Ça peut être des marques américaines, tout comme ça peut être aussi des marques japonaises et allemandes. Ce qui fait qu'au Mexique, on y trouve à peu près les mêmes véhicules qu'aux états unis Dans les Antilles anglo-saxonnes, on roule à gauche. Il faut donc théoriquement des véhicules adaptés. Mais le marché étant trop petit, beaucoup de véhicules proviennent du marché des états unis avec conduite à droite. L'Amérique du Sud, c'est un gros mélange. Comme c'est des pays plus pauvres, les petites voitures sont très populaires. Mais en même temps, ça reste l'Amérique avec ses grandes étendues et ses besoins en grosses voitures. On trouve aussi bien des voitures initialement destinées au marché nord-américain, tout comme on trouve des modèles européens. Le Brésil est le premier marché automobile d'Amérique du Sud et c'est aussi le premier constructeur. A l'origine au Brésil, quatre grands constructeurs étrangers ont vu le jour dans les années 60. L'allemand Volkswagen et l'italien Fiat d'un côté, de marques européennes spécialisées dans les voitures bon marché, Ford et Chevrolet de l'autre. La Chevrolet Onyx est aujourd'hui la voiture la plus vendue au Brésil. C'est une voiture construite par General Motors, mais elle est surtout destinée au marché brésilien. 
c'est aussi la deuxième voiture la plus vendue en Argentine, où la première est le Toyota Hilux, un pick-up japonais très populaire dans les pays émergents. Fiat est une marque qui s'est particulièrement bien intégrée en Amérique du Sud. Fiat est une marque italienne, il y a donc aussi une proximité linguistique avec le marché sud-américain. De plus, Fiat est spécialisée dans la construction de petits véhicules. La Fiat 1000, par exemple, est une voiture Fiat créée spécialement pour le marché brésilien. Chapitre 3, Italie. Je pense qu'après l'Amérique du Sud, c'est intéressant de passer à l'Italie, le pays d'origine de Fiat qui se situe à Turin, tout comme l'Ancia. Alfa Romeo est basé à Milan à l'origine, mais aujourd'hui déplacé à Turin. L'Italie est aussi célèbre pour les marques de voitures sportives. Ferrari, Lamborghini et Maserati sont les plus célèbres. Elles sont toutes basées dans les environs de Modène. A cela, il faut ajouter les grandes sociétés de design automobile, Ital Design, Berton et Ghia, pour les principales à partir des années 60 et qui ont modifié l'aspect des voitures à partir de cette époque. L'Italie, c'est un pays intéressant, à la fois riche au nord et à la fois pauvre au sud. C'est donc un des premiers pays à s'être spécialisé dans l'industrie de l'automobile très bon marché. La Fiat 500 Topolino fut le grand projet de voiture populaire à partir de 1906. C'est le régime fasciste qui voulait développer une voiture abordable pour mettre l'Italie sur des roues. A cela s'ajoutait une politique de construction de routes réservées aux automobiles à partir de 1924. C'est la naissance des autoroutes. Dans les années 60, Fiat mange Lancia et Ferrari, puis elle rachète Alfa Romeo qui était une entreprise publique en 1987. Fiat étant la principale entreprise italienne, elle est au cœur de son histoire contemporaine et souvent en rivalité avec le parti communiste. Si Fiat fait quelque chose qui ne va pas, le parti communiste a assez d'influence sur ses syndicats pour créer une grève. Mais même si le parti communiste italien est menaçant, il est à la fois utile, en effet il permet de catalyser tous les mouvements ouvriers et ainsi mieux les contrôler. Mais ces mouvements ouvriers importants et menaçants pour Fiat l'ont aussi incité à passer rapidement à la robotisation à partir de la fin des années 70. La Fiat Ritmo est ainsi la première voiture dont la carrosserie est entièrement construite par des robots. Cette robotisation va baisser la population ouvrière et même l'influence du parti communiste italien, le plus puissant d'Europe occidentale, qui disparaît en 1991. En étant un pays à la fois riche et pauvre, l'Italie a aussi entamé une phase de délocalisation domestique. L'entreprise d'État Alfa Romeo a ainsi fait construire sa première usine dans l'Italie du Sud en 1971. L'Alfa Sud en 1972 est la première voiture d'Italie du Sud, d'où son nom. Chapitre 4, France. En France, on rencontre un trio de marques automobiles. Renault qui est nationalisé en 1945, Peugeot qui est indépendante, puis Citroën qui à l'origine appartient à Michelin, le plus grand constructeur de pneus. Citroën va tenter d'arracher le marché de la petite voiture en produisant la 2 chevaux à partir de 1949 tout en vendant des voitures haut de gamme, la DS, à partir de 1955. En fait, Citroën n'a aucun intermédiaire familial. Renault lance la Renault 4 en 61 qui deviendra la voiture française la plus vendue à son époque. Et après la crise du choc pétrolier, Citroën est au bord de la faillite. Peugeot n'a aucune envie de racheter la marque à Michelin. C'est Fiat, en très bonne forme, qui se propose. L'État français a peur et oblige Peugeot à racheter Citroën pour éviter de perdre une marque française. Il y avait aussi la société Simca, à l'origine créée par Fiat, pour adapter des modèles italiens au marché français. La société fut rachetée par Chrysler en 1963, puis Peugeot en 1978 pour être complètement absorbée. Peugeot sera aussi au bord de la faillite après ses achats et se sauvera avec le lancement de la Peugeot 205 en 1983, puis sa remplaçante, la Peugeot 206 en 1998. Cette dernière est la voiture française la plus vendue. Renault est privatisé à partir des années 90, la marque est en partie rachetée par le suédois Volvo et le japonais Nissan. Ensuite, elle fait une alliance avec Nissan qui subit la crise asiatique en 99. Chapitre 5, Allemagne. L'Allemagne est le grand pays de la voiture européenne. L'Allemagne a tenté d'imiter l'Italie fasciste dans les années 30 en développant des autoroutes puis une voiture bon marché. Le succès fut encore plus grand. Le réseau autoroutier devient bien plus important que celui italien et la coccinelle est produite en grande quantité. Après la guerre, l'Allemagne est divisée. On trouve plusieurs entreprises. Il y a Volkswagen, la voiture du peuple, créée par l'État pour fabriquer la coccinelle et la rendre accessible aux classes populaires. Volkswagen va très mal à l'époque et l'entreprise est gérée par l'État de Basse-Saxe. Mais grâce à la hausse du prix du pétrole, la coccinelle sera une des premières voitures à atteindre le marché nord-américain tout en se développant à l'international. Entre 1938 et 2003, la coccinelle fut produite à plus de 20 millions d'exemplaires. C'est la voiture la plus produite de l'histoire. Son succès aux états unis l'est surtout en tant que voiture secondaire. En effet, alors qu'en Europe, les foyers commencent à obtenir leur première voiture, aux états unis on réfléchit déjà à la seconde. Elle a continué à être produite très tardivement dans les pays émergents. Ensuite, en Allemagne, il y a trois marques célèbres pour le haut de gamme. La première est Mercedes-Benz, basée à Stuttgart. 
Le groupe est indépendant. Il fabrique des voitures luxueuses depuis avant la guerre. La deuxième est BMW, basée à Munich, qui a son propre groupe aussi. L'entreprise allait très mal après la guerre et a dû se tourner vers les voitures haut de gamme car elle n'avait plus la capacité de produire en grande quantité. Ce qui a très bien marché. La troisième est Audi. A l'origine marque généraliste, elle est rachetée par le Volkswagen qui en a fait une marque haut de gamme. Volkswagen continuant à produire des voitures bon marché. A cela, Volkswagen détient la marque Porsche, voiture sportive allemande. Aujourd'hui, l'Allemagne a une excellente réputation en matière de voitures. Considérée comme fiable et rapide, on y trouve d'ailleurs les seules autoroutes où il n'y a toujours pas de limitation de vitesse, les constructeurs automobiles ayant fait pression. Opel, quant à elle, est le vilain petit canard. Racheté par General Motors en 1929, c'est un moyen pour le groupe américain d'avoir un pied en Europe et de fabriquer des voitures à taille réduite. La marque a tenté de mettre en avant son côté allemand dans les années 2000 et 2010, malgré le fait qu'elle appartienne à des américains. Elle a finalement été revendue à Peugeot en 2017. Ensuite, en Allemagne de l'Est, il y avait la Trabant, voiture inédite, construite à partir des usines récupérées par l'état communiste. Chapitre 6, Europe de l'Est. C'est le moment de faire une transition vers l'Europe de l'Est, soit tous les pays qui ont été communistes. Les modèles étaient très peu nombreux et ont peu évolué dans les années 60 et 80. En Allemagne de l'Est, il y avait la Trabant, comme dit précédemment. La marque disparaît en 1990 et les usines sont rachetées par Volkswagen. En Pologne, il y avait la Fiat Polski. Elle fabriquait la Fiat 126 sous licence. C'est le modèle le plus petit de Fiat des années 70. Fiat a complètement racheté l'entreprise publique après la chute du communisme. Ça a permis à Fiat de se délocaliser vers l'Europe de l'Est. En Roumanie, il y avait Dacia. Les modèles sont basés sur ceux de Renault. La marque, comme beaucoup de marques de l'Europe de l'Est, était vouée à disparaître. Renault a fait le choix de la racheter en 1999 et d'en faire une marque bas de gamme. En plus de pouvoir délocaliser une partie de sa production en Roumanie, la marque bas de gamme a eu un énorme succès. Elle produit en partie au Maroc. Puis en Bulgarie, il y avait des marques basées sur des modèles Fiat ou Renault. Ces marques ont disparu. Seule la Hongrie n'avait pas son industrie de voitures de tourisme. La Hongrie s'étant spécialisée dans la construction de bus. C'était les Trabant qui étaient importés. En Tchécoslovaquie, il y avait Skoda. Cette marque existait avant le communisme. Après le communisme, la marque est vouée à disparaître. Volkswagen la rachète en 1991. La marque s'est très bien développée et a réussi à s'émanciper de son image de véhicule bas de gamme. Puis elle a Yougoslavie, où la principale société est Zastava, avec sa célèbre Yugo. Dès 1954, la société collabore avec Fiat, qui a un bon savoir-faire en voiture bon marché. En 2008, Fiat rachète la société qui sera fermée. La voiture la plus populaire fut la Zastava 101, adaptation de la Fiat 128. La Yougoslavie a ensuite exporté de nombreuses voitures, notamment en Égypte. Enfin, il y a l'Union soviétique qui avait besoin d'une très grande production de voitures. Là encore, c'est Fiat qui réussit à signer le compromis en 1966. Fiat a réussi à obtenir le concours avec l'aide du parti communiste italien, en très bon terme, avec l'Union soviétique. Une immense usine est fabriquée dans un petit village nommé Togliatti, en l'honneur du président du parti communiste italien. Togliatti devient le symbole de ce qu'on appelle une monoville, c'est-à-dire une ville créée de toutes pièces pour n'avoir qu'une seule fonction. Dans ce cas, la construction automobile de tout un pays. C'est la Fiat 124 qui sert de modèle à la célèbre Lada. Chapitre 7, Europe de l'Ouest. Ailleurs en Europe, on connaît trois pays producteurs de voitures. Le Royaume-Uni qui fait essentiellement des voitures luxueuses et dont presque toutes les marques ont été rachetées par des groupes étrangers. Il y a la Suède avec Saab et Volvo qui se sont spécialisés en voitures au grand coffre. Volvo produit beaucoup de voitures break et la Suède est le pays d'Europe avec la plus grande proportion de voitures break achetées. En Espagne, il y a l'entreprise nationale Seat, à l'origine créée par Fiat, qui voulait se développer dans le marché espagnol. Pendant longtemps, les véhicules étaient des Fiat modifiés. Depuis les années 1980, Seat s'est émancipé et a été racheté par Volkswagen, lui permettant de créer de nouveaux modèles. De manière générale, en Europe, le grand pays qui compte le plus de voitures par habitant est l'Italie. Parmi les pays moins peuplés, on compte le Luxembourg et l'Islande, qui ont des taux un peu plus élevés. Sinon, le pays avec le plus de voitures par habitant au monde, c'est Saint-Marin, seul pays où il y a plus de voitures que d'habitants. Chapitre 8, Afrique. En Afrique, l'île Maurice est le pays avec le plus de voitures par habitant. Il est suivi par l'Afrique du Sud, qui est le plus gros marché du continent. Volkswagen y est le principal groupe et est implanté depuis 1951 avec une usine. Aujourd'hui, Volkswagen a créé de petites usines dans différents pays d'Afrique, le tout géré depuis l'Afrique du Sud. Son objectif sur le long terme, c'est de dominer le marché au Nigeria, premier pays d'Afrique pour la population. L'Égypte et le Maroc sont les deux marchés suivants sur le continent. Au Maroc, par exemple, c'est les deux groupes français qui sont bien implantés, Peugeot et Renault notamment avec l'usine Dacia depuis 2012 à Tanger. Avant ces usines, il y avait Fiat qui avait créé la Somaka, mais qui aujourd'hui appartient à Renault. En Afrique de l'Ouest, on est dans la culture du marché de seconde main. 
En Côte d'Ivoire par exemple, il est estimé que 75% des voitures ont en moyenne entre 15 et 20 ans. Le parc automobile est très vétuste. Chapitre 9, Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, il y a deux pays qui ont une industrie assez importante, la Turquie et l'Iran. Ils avaient aussi leur propre marque. En Turquie, la voiture emblématique est la Tofa 124 Murat. C'est une adaptation locale de la Fiat 124, le même modèle qui avait servi pour la Lada. En Iran, la voiture emblématique est la Paikan, d'abord fabriquée sous licence Chrysler à partir des voitures Simca, puis sous licence Peugeot. Chapitre 10, Inde. L'Inde est un gros marché. Aujourd'hui, c'est le quatrième producteur automobile au monde. C'est Maruti Suzuki, le premier producteur du pays. Une société indienne, en partie, est départ Suzuki, une marque japonaise. Un peu comme Fiat a adapté des modèles pour l'Amérique du Sud et l'Europe de l'Est, ici c'est Suzuki qui adapte pour l'Inde. Tata Motors, grand constructeur de poids lourds, s'est mis aussi à construire des voitures à partir des années 90. La marque a même tenté de créer la voiture la moins chère du marché, la Tata Nano. Mais la voiture n'a pas été un succès car pas du tout rentable à cause de son prix très bas. Mais la voiture emblématique du pays est la Hindustan Ambassador. Basée sur la Morris Oxford, une voiture britannique de la compagnie Morris, marque disparue depuis les années 80. À partir des années 60, la première Pad Mini a vu le jour. C'est une adaptation de la Fiat 1100. Chapitre 11, le Japon. Le Japon est un grand pays de la voiture. On y trouve plein de grands constructeurs. Le plus gros groupe, c'est Toyota. Toyota prend son nom de sa ville d'origine homonyme. C'est surtout à la fin des années 50 que Toyota se lance dans la voiture familiale, notamment la Toyota Corolla à partir de 1966. Cette voiture va bien réussir à s'exporter aux états unis surtout à partir de la crise des années 70. Le Japon a aussi tendance à produire ses véhicules à l'étranger, notamment aux Philippines et en Indonésie qui sont des grands producteurs de voitures. Toyota s'est aussi spécialisé en 4x4, d'abord avec le Toyota Land Cruiser à partir de 1951, puis dans le pick-up Toyota Hilux, ces modèles se sont très bien exportés dans les pays émergents, devenant même un symbole des combats tout terrain. Ces véhicules ayant tellement été utilisés dans les conflits qu'il y a même une guerre qu'on appelle la guerre des Toyota au Tchad. Le Hilux est surnommé le char du tiers-monde. Toyota est aussi connu pour avoir révolutionné la production automobile, mettant en place son propre système, le Toyotisme. Contrairement au Fordisme où on fabriquait tout à la chaîne, dans le Toyotisme on fabrique en fonction de la demande. Cette stratégie a permis de réduire les coûts et de varier les véhicules. Nissan, un autre constructeur, a la Nissan Bluebird comme modèle emblématique depuis les années 50. Une voiture qui s'est très bien exportée un peu partout dans le monde. Aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe ou en Chine, alors que Toyota arrivait bien à s'exporter en Amérique du Nord, Nissan s'en sortait mieux en Europe. Quand il y a eu la crise asiatique, Nissan a décidé de fusionner avec Renault. On doit être arrivé plus tard sur le marché automobile, seulement dans les années 60, avant c'était que des motos, la Honda Civic est son modèle qui s'exporte le mieux. Le Japon est aussi spécialiste des très petites voitures, et notamment des petits utilitaires. Le Subaru Sambar, qui existe depuis 1961, est emblématique du paysage routier japonais. Ce type de voiture extrêmement petite est appelé Keiji Dosha. Ce concept existe aussi en Corée et en Chine. Parmi les autres constructeurs, il y a aussi Mitsubishi et Mazda. Chapitre 12, Corée. La Corée du Sud a Hyundai comme principal constructeur, dont la Hyundai Pony est la première voiture en 1975. C'est donc assez récent. En 1999, elle rachète l'autre constructeur coréen qui était Kia. Hyundai est liée à l'histoire économique contemporaine de la Corée du Sud. Elle a permis au pays de devenir une puissance économique. À Ulsan, non loin de Busan, on y trouve la plus grande usine au monde, qui appartient à Hyundai. Aujourd'hui, les voitures coréennes commencent à occuper les services routiers en Europe et en Amérique du Nord, là où les marques japonaises sont très présentes. En Corée du Nord aussi, il y a une petite industrie. La marque principale est la Pyongyua Motors. Beaucoup de ces véhicules sont des véhicules Fiat, construits au Vietnam sous licence, puis ramenés en Corée du Nord. Il y a aussi des véhicules Volkswagen sous licence. Chapitre 13, Chine. La Chine est le pays de l'avenir de l'automobile. Aujourd'hui, c'est le premier producteur de véhicules au monde, mais c'est encore le deuxième marché après les états unis Il y a actuellement de nombreuses marques chinoises, mais pour le moment, beaucoup construits sous licence. Par exemple, le constructeur FAW construit surtout des voitures Toyota et Volkswagen sous licence. Donc Feng, c'est surtout des Nissan et des Honda. Quant à Beijing, c'est des Mercedes et des Hyundai. Le groupe Chery est le seul à avoir une grande part de modèles inédits. Le numéro 1 du marché automobile chinois est Shanghai Automobile. Chapitre 14, Asie du Sud-Est. En Asie du Sud-Est, on trouve d'autres constructeurs. L'Indonésie est le principal de la région. On compte aussi des industries au Vietnam, aux Philippines. En Malaisie, il y a une marque locale, Proton. Les modèles sont inédits, mais ils sont tout de même basés sur des voitures du japonais Mitsubishi. Chapitre 15, Océanie. 
L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont les principaux marchés du continent insulaire. Holden est la principale marque australienne, disparue en 2021. Elle appartenait à General Motors et fabriquait des modèles à partir de ceux de ces marques américaines. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont pratiquement le même type de marché que celui des états unis ou le Canada. Chapitre 16, le monde et conclusion. J'ai fait un petit tour du monde, maintenant j'en profite pour voir les principaux marchés. Le plus grand au monde, c'est l'Europe, si on le considère comme un unique marché, suivi par les états unis puis par la Chine. Mais dans le futur, la Chine risque de rattraper les états unis Après ces deux pays, les plus grands parcs automobiles se situent au Japon, en Allemagne, en Italie, en France, etc. Maintenant, regardons les plus grands groupes. Aujourd'hui, les marques automobiles doivent s'unir pour rentabiliser leur production et mieux s'organiser sur les implantations dans les marchés. En 2019, le plus grand constructeur du monde est Toyota ou Volkswagen. C'est compliqué de savoir car les deux groupes ont produit presque autant de voitures. Environ 10,7 millions. Ensuite, nous avons l'alliance Nissan-Renault qui ensemble ont produit presque 9 millions de véhicules. En 2019, on peut dire que le groupe Celantis aurait pu être le quatrième avec la fusion de Fiat et de Peugeot. Avec presque 8 millions de véhicules vendus, mais le groupe Celantis n'a été créé qu'en 2021. Puis enfin nous avons General Motors, puis Ford, puis Honda, puis Hyundai, voilà pour les principaux groupes. Dans les faits en 2021, Stellantis a vu ses ventes chuter, notamment à cause de la pandémie du coronavirus, surtout sur le marché européen. General Motors et Hyundai ayant réussi à rattraper le nouveau super groupe italo-français cette année-là. Et bien voilà, tout ce que j'avais à dire sur l'industrie automobile. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner ou aller voir la vidéo de mon collègue, le gars de la com. Merci beaucoup